നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ പി എം അബ്ദുൾ സത്താർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ ഗിരീന്ദ്ര ബാബു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി റസീന വിശ്വഭരൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കൊല്ലത്ത് വന്ന ആരെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് തിരക്കിയാൽ മതി ഉല്ലാസ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി കഴിഞ്ഞ അവര് പറഞ്ഞു തരും ഓ ആയിക്കോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ബന്ധമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ നിഷേധിച്ചില്ലല്ലേ എന്തോ ഒരു മാസം കൊണ്ടുള്ളോ ഞാൻ നിഷേധിച്ചില്ല എനിക്ക് ചെലവിന് വേണ്ട നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ നോക്കാന്ന് പറയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെലവിന് എന്തൊരു ചോദിക്കുന്നു ഭർത്താവിൽ നിന്നും ചെലവിന് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവിനെ വേണ്ട പക്ഷെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും പൈസ വേണം അതെ ഇവിടത്തെ ന്യായം എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടേ അവത്തുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അതിപ്പോ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ അച്ഛൻ ഇല്ലാതെ ആവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ നോക്കില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യണം ഉത്തരാടത്തിന്റെ ഉത്തരാടത്തിന്റെ ഉച്ചയായപ്പോഴാന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സ്കൂൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്കൂളിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് ഉല്ലാസ അച്ഛനെ കാട്ടി എനിക്കിഷ്ടം ഇപ്പഴത്തെ അച്ഛനാണ് ഞങ്ങളെ ഏതായാലും അതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമ്മള് നമ്മളുടെ ജീവിതം തീരുമാനിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞാൻ അത് കണ്ടു സത്യമാണ് ആയിരിക്കാമ്പോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ മനസ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരോടെ പറയണേ നിങ്ങളെന്ന് നുണ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്നൊക്കെ നുണ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഇതില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് പരോക്ഷമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇവര് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇയാളുടെ കൂടെ പോയി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണോ സരിത പറഞ്ഞു ആണോ സരിത പറയട്ടെ മാഡം വ്യക്തമാക്കട്ടെ എല്ലാ രീതിയിലും കളയുവാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം എന്ത് പറയണു എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട തയ്യാറാണ് അല്ല 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 അവര് നിങ്ങൾ ആരോപിച്ച ബന്ധം അവര് കളയണെങ്കിലാ അല്ല ഇനി വേറെ അതുകൊണ്ടല്ല വേണ്ടെന്ന് തന്നെ എന്റെ തീരുമാനം എനിക്കിപ്പോ അയാളെ കൂടെ പോവാനാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല പോകുന്നില്ല ആരെയും കൂടെ പോകുന്നില്ല പിള്ളേർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അല്ലേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് എനിക്കിപ്പോ ചെലവിനുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എത്ര രൂപ ചോദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എന്നും ആയിരം രൂപയുടെ പണിയാണതില്ല ചില ദിവസങ്ങളിൽ പണി ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ കാണും എന്നാലും നേരത്തെ പത്ത് മൂവായിരം രൂപയുടെ ജോലി വരെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മൂവായിരം രൂപയുടെ ജോലി ചെയ്താലും അവ
ആരും മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആകാരം മേടിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആഹാരം മാത്രം മതിയോ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അത് അങ്ങനല്ല സ്നേഹ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച കണക്ക് എന്തെങ്കിലും അവർ ആരും സ്നേഹിച്ചാണതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്നേഹിച്ച കണക്ക് എന്റെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും അവരിനി എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാലും ഞാൻ സ്നേഹിച്ച കണക്ക് ആവത്തില്ല നിങ്ങൾ ആ കുട്ടി അത് കുട്ടികളെ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് എന്നാ പിന്നെ നോക്കിയുള്ള ചെലവിന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് പെൺമക്കളെ വിടുന്നത് ശരിയാണോ ആരെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരത്തോടല്ലേ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉല്ലാസനോടെ ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ ആരോപിച്ചത് ആ കുട്ടി വേറൊരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണോ എന്നാ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് സേഫ് ആണോ അവർ പറയുന്നത് മോളെ എന്റെ മക്കളെ എന്റെ കൂടെ നിർത്തുന്നത് ഞാൻ കാട്ടി സേഫ്റ്റിയാന്ന് പറയുന്നത് അവര് അവരെ വീട്ടിൽ നിർത്തുന്നു അപ്പൊ അവര് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്റെ കൂടെ നിർത്തുന്ന ഞാൻ കാട്ടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിച്ച് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറണോ കൊണ്ടാണ് ആരെടുത്ത് അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തു ചോദിച്ചു പെരുമാറിയെന്നു മൊത്തത്തിൽ പിള്ള പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കള്ളു കുടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസഭ്യമായിട്ടുള്ള പർത്താനാണോ ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല അതരത്തില് വൃത്തിയായിട്ട് പെരുമാറ്റമാണ് പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയാൻ ഒരു വീട്ടിനകത്തുള്ളത് മാത്രമാണ് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അല്ലല്ല ഒരു റൂമിനകത്ത് അത് ആ റൂമിനകത്ത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വന്നാലും ഞാൻ നാട്ടുകാർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല റൂമിനകത്ത് ഞാൻ ശല്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെളിയിലായിരുന്നു റൂമിനകത്ത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞെന്താ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് അയാളുടെ കൂടെ പറ്റത്തില്ല അതിനാണ് ചോദിച്ചപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് അയാൾ ആ ജാതി പെരുമാറ്റം പെരുമാറ്റം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ മുമ്പ് വെച്ചാ അല്ല അല്ലല്ല അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അറിയൂല്ല ഇന്നത് പോലെ ആന്നുള്ളത് അത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് പറയാം ഛർദിക്കോ അങ്ങനെ അല്ലല്ല അതൊന്നും അല്ല മേടാ അതുകൊണ്ടാ ഞാനൊക്കെ പറയുന്നവരടുത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ചെലവിനും എടുത്തോളാം പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നിയമപരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾ ഇഷ്ടിക കെട്ടിപ്പണുക്കണ പോലെ ഒന്നിനും ഒതുങ്ങി ഉണ്ടാക്കി അതിന് തെളിവുകളും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജീവിച്ച ആ ദാമ്പത്യത്തിന് അപ്പുറം ഒരു ആസ്വാദനം കാണുന്നു അപ്പൊ ആ ആസ്വാദനത്തെ രസത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മക്കളെ പെഴുവാന്നില്ല സാർ ഞാൻ പറയുന്നു അവര് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിക്കൂടാന്നില്ല സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരോട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിൽ കാരണം ഇതിൽ ഭേദം അതാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയാൽ ഇക്കരയ്ക്ക് അക്കര പച്ചാൻ തോന്നി തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല സരിതയ്ക്കും അതിൽ വലിയ ദുഃഖം ഇല്ല ഇപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത് ചെലവ് കിട്ടിയാ മതി ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നടന്നത് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ടേഷനി വരൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് സഹിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അടി എന്തൊക്കെ ആയാലും ശരി അതിൽ ഉപരി മോശം അത്രയും സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത പീഡനം സഹിച്ച പെൺകുട്ടികൾ ഇരുന്ന കസേരയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും കള്ളുകുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അടിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ചിലപ്പോൾ ആ ഭർത്താവോ അതെ പലപ്പോഴും ഭാര്യ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ സഹിച്ച് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഭർത്താക്കന്മാർ വന്നിരുന്നിട്ട് ചേരാണിത് അങ്ങനെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാര്യയെ സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ എങ്ങനെയാ ഈ ഭാര്യയെ സഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുപേർക്കും ബാധകമാണ് ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാത്തത് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് ഇപ്പൊ അടുപ്പം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇവർക്ക് വേറെ ഒരു പുരുഷനുമായിട്ടും അടുപ്പം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം ഇല്ലാതിരിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇനി തോന്നാതിരിക്കാൻ വയ്യാലും ചിലപ്പോൾ തോന്നിക്കൂടാന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പേർ പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറ
തെങ്ങ് വെട്ടാൻ തെങ്ങ് മരം മുറിപ്പും തേങ്ങ അടക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് നല്ല ശക്തി ആയിരിക്കണല്ലോ മരം മുറിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയാം എങ്ങനെ കോടാലി കൊണ്ടാണോ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആറര സെന്റ് സ്ഥലം വീടും ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഈ ഒരു മോളേ ഉള്ളു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പയ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് എന്നിട്ടാണ് ഈ മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് മറ്റൊരു സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആളായിട്ട് പോലും പോലും നിങ്ങൾക്കത് നല്ലൊരാളായിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അവർക്ക് നാല് മക്കളും ഉണ്ട് അവർ ഏഴെട്ട് വർഷമായിട്ട് കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ബന്ധം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വേറൊരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നടന്നില്ല ആ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു പെണ്ണായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ഇവരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടു പേരും വാശി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കുറെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പിന്നെയും അയാൾ ആ ബന്ധം കൊഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി താമസിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ന്യായം ആ ബന്ധം ഒട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി താമസിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശമാണ് ഒരു ഭാര്യയുടെ അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ബാലിശമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊരു വലിയ കഴമ്പുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിയാണ് അത്ര ഇവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അറിയത്തില്ല അത് അന്വേഷിച്ചാല് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എന്റെ അനിയത്തി അല്ല ആ അനിയത്തി നിങ്ങളുമായിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് എങ്ങനെ നല്ല ബന്ധത്തിലാണോ അടിപിടി ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 നമ്മളായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇതും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ പോത്തില്ലെന്നുള്ളു ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കാർ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഇവൻ രണ്ടു മൂന്ന് ഈ ഓണത്തിന് മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഇവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഇവൻ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുകയും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഇവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ഇറങ്ങി ഓടിയെന്ന് ഓടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ കൊച്ചു ഏതായാലും കൊച്ചു കുഞ്ഞമ്മയാണ് നിങ്ങൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞ ഇയാളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അയാ അവര് അവരെ മകനും അല്ലെ അവർ രണ്ടുപേരും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പേര് ഞാൻ പറയുന്നല്ല ഒരാളുമായിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അത് സത്യം തുണയെന്നുള്ള വേറെ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അയാൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അതേ വാച്ചി കുഞ്ഞമ്മയാണ് നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് ആ പയ്യൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ഓടുന്ന അത് ഈ പ്രശ്നം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോത്തില്ല ആരാ അവിടെ പോയിട്ട് ആ കുട്ടി അടിച്ചതൊക്കെ റോട്ടിൽ അത് ഇതൊക്കെ തന്നെ അടിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ അടിച്ചത് കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും കൊടുത്തു വിടുന്നതും അവളാ എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചമ്മന്തി മോരും എല്ലാം കാച്ചി കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതെയാണ് അവരെ മോ അവരെ മോനും ഏച്ചിയുടെ മോനും അവിടെ നിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരും ആ പേരും പറഞ്ഞ അടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവള് പറഞ്ഞ ഈ തൈപ്പോയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉല്ലാസം എന്റെ കൂടെ അടി ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിനോട് മോതാവി പറയുമ്പോ ആരായാലും അടിക്കത്തില്ല മേഡം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയണ്ടല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ എതിരായിട്ട് അടിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയായിരുന്നു തൈപ്പൂയത്തിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയപ്പോൾ ഇയാൾ തുണിക്ക് തുണിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക കണ്ടോടി നിന്നെ കൊണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിവോ ഇല്ലാന്നിട്ടാ ഈ തുണി ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞാൻ അന്നേരം അടി കൊടുത്ത് ആർക്ക് അവക്ക് അടി കൊടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഇവൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചി
കളിയാക്കുകയും ചിരിച്ചുകയും ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു എന്തുവാ പോ എന്തായാലും അങ്ങ് പോയല്ലോ എന്ന് നിൻ്റെ കാ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന് അന്നേരം അടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തൈപ്പൂയം കഴിഞ്ഞ് ഉല്ലാസം എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തോളാം ഇവൾ വിചാരിച്ചിൽ അടിക്കുമെന്ന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവിടെ അത്ര ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ മോനും ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പട പടാന്ന് അടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം അടിച്ച് അടി അടി കൊടുത്തത് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് തരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച് മേടിച്ചു അവളെ വീട്ടിൽ പോയി ഒന്നും ഞാൻ അടിച്ചില്ല അതാ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഉല്ലാസിനെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ ഉല്ലാസിന്റെ ഡ്രസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ അത് ഞാനിപ്പോഴാ കേൾക്കുന്നത് എന്റെ ഡ്രസ് അവരാ കഴിയുന്നുള്ള കാര്യം സരിത കഴിവാത്തോണ്ടായിരിക്കും എന്റെ ഡ്രസ് എന്തൊക്കെയാ അവിടെ പോയിട്ടില്ല എന്റെ ഡ്രസ് ഇപ്പൊ പോയി അല്ല നേരത്തെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഉല്ലാസിന് വെളുപ്പാൻകാലത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും കൊടുത്തു വിടുന്നതും അവളാണ് നിൽക്കുന്നെടുത്ത് എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചമ്മന്തി മോരും എല്ലാം കാച്ചി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതെയാണ് അവരെ മോ അവരെ മോനും ചേച്ചിയുടെ മോനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരും ആ പേരും പറഞ്ഞ അടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്തോ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു തെറ്റുധാരണ കാണുന്നു അന്നേരം പിന്നെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടോ അന്നേരം നാട്ടുകാരും അവിടെ വന്നിട്ട് അടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്രയും പേർക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു ചമ്മന്തി മോരും കാച്ചി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്ര പ്രാവശ്യം മേഡം ഇത് ഇവര് ഇവർ ഇവർ നേരത്തെ തുടങ്ങിയ ഒരു ബന്ധവാ ഇത് ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തുടങ്ങിയ ബന്ധവാ അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ ആ ബന്ധം അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇത് ഇവർ അമ്പലത്തിലെ ഇവന് ഞങ്ങളുടെ കുരുനാമണി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പരിപാടി ഇവൻ അവിടെ കമ്പേറ്റിയായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ശാഖയിലൊക്കെ ഉള്ളവനായിരുന്നു അത് ഇയാൾ അവിടെ നിന്ന് പിരിവിന് പോയ വഴിക്ക് ഇവൻ ഇവക്ക് ഇവന് സ്വന്തമായിട്ട് അവൻ്റെ നമ്പർ പറയാനും അറിയാൻ പറയാൻ അറിയാൻ എഴുതാൻ അറിയത്തില്ല ഇവ കള്ളം പറഞ്ഞ് ഇവളെ കൊണ്ട് നമ്പർ എഴുതിച്ച് അവക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് അവൻ വിളി അവള് വിളിക്കാനും പറയാനും രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനും വിളിക്കാനും തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയില്ലേ ഞാന് എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്പർ എടുത്ത് സത്യത്തിൽ എന്റെ നമ്പരും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് അയാളെ നമ്പർ എഴുതി ഞാനാ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് പരിപാടിക്ക് കൊടുക്കാനാന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് എഴുതാൻ അറിയാത്തത് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ ബൈക്കിന്റെ പുറയിൽ ഇരുന്ന് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പല പ്രാവശ്യം പോകുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾ എന്താ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയ ശശിക്ക് മറ്റേ പുറയിൽ കുട്ടിയെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സരിത പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറയാം അമ്മയെ എല്ലാരും കൂടെ പോയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു കുട്ടിയും കൂടി അയാളുടെ ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ സാധാരണ ഭാര്യയും ഭർത്താക്കും കുട്ടിയും കൂടി ഇരിക്കണ പോലെ ഇരുന്ന് പോന്നു അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് പോന്നല്ലോ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് വേറെ കുട്ടി എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് ആ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോരായിരുന്നില്ല എന്തിനാ അയാളുടെ ബൈക്കിന്റെ പുറകെ പോയത് ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ചോദ്യവും സംശയമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് സംശയം ഉടലെടുത്ത് ഒരു സംശയം ഇല്ല ഇത് ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല കൊച്ചു വന്നത് ആ കുഞ്ഞിന് വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ വണ്ടി അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക അവര് വണ്ടിയിൽ മറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അവൻ വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വണ്ടി കയറുന്ന കൂടെ വന്ന പയ്യൻ പറഞ്ഞ് വണ്ടി കയറി ഞാൻ വീട്ടിലോട്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാക്കിയത് അല്ല അത് ശരിയായിരിക്കാം നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി ചെയ്തായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഹസ്ബൻഡിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ളപ്പോ ഞാൻ ആരുടെയും കൂടെ പോയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ കൊച്ചില്ലല്ലോ ആദ്യം
അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇപ്പം വാങ്ങി ആ വാ പൈസ അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ബാലൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തത് ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയെ തന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അഞ്ചു ദിവസം കണ്ട് താമസിച്ചുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വീട് വന്നെടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ വീട് വന്നെടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ അണ്ണൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനയ്യായിരം രൂപ എണ്ണിക്കൊടുത്ത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന മോതിരം കൊണ്ടുവന്ന് പണയം വെച്ച് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനാന്നും പറഞ്ഞ് മേടിച്ചിട്ട് പതിനയ്യായിരം പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഞാനാണ് എണ്ണിക്കൊടുക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപ എണ്ണിക്കൊടുത്ത് ആ പൈസ ഒന്നും അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയുമറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഇടഗ്രാമം കരുമം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം